Super Earth, our home. Prosperity, liberty. Hi there. <laughs> Democracy, our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. <laughs> no! Sweet liberty! No! <laughs> Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. 二零二四《明日方舟》五周年线下活动的情报终于是放出了。前段时间就有很多观众在问有没有今年的旅行攻略，你别说。你还真别说，去年的版本已经不太适用了，所以我们重新安排到了2024英语联卷的嘉年华攻略。按照惯例，我们先梳理一下已有的情报，然后再给出建议。首先，今年的英语联觉仍旧选在上海其中网球中心，地理位置比较偏，离最近的地铁站北桥还有相当远的距离，所以今年可能还会出现大排长龙等接驳车的情况。作为过来人，我的建议是，打车千万别犹豫，排队千万别中断。其次，今年的排期时间也做出了调整，场次几乎翻了一倍。最大的变化就是增加了日场和夜场。二零二四英语联觉不羁浪程在每个演出日都设有两场演出，日间场的时间是十三点到十五点半，夜间场的时间是十八点半到二十一点。演出是日期是五月一号、五月二号、五月四号和五月五号。注意，五月三号是没有英语联觉演出的。购票方式同去年一致，还是在大买网上进行购票，最高档 S 档还是一千四百八十元。我知道大家因为去年抢票，应该是留下了不小的心理阴影。不过今年或许会有所改观，毕竟场次翻了一番，票量扩大了，或许会好抢一些。但有一说一啊，母母黄牛是真该死啊！现场再遇到那种黄牛啊，也要记得积极举报啊！然后我们介绍2024嘉年华，本次嘉年华的时间安排是5月3号到5月5号，每天10点到18点。注意啊，每天17点的时候呢，就已经停止入场了。这个时间安排和去年差不多，但是地点却换了。对，没错，今年嘉年华已经不在原来的世博展览馆，而是改到了上海国家会展中心，也就是很多人口中的四叶草。因为场馆外形从地图上看有四瓣神似四叶草，因此得名。这个场馆用来开过不少二次元展会，比如去年的 BW 就是在这里办的。那么相对于去年的场馆，四叶草有两个优势：场馆面积是肉眼可见的扩大了，离上海虹桥枢纽也非常近。和上次的世博馆相比，嘉年华到英律场地的直线距离基本没有变化，地铁用时差不多，但需要转乘的步骤少了。可能比较明显的优势就是有高架能走，乘车会更快一些。不过节假日期间的上海所有的公路交通线我都是不太信任的。另外，由于四叶草场馆太大，在原先场地面积的四到五倍，所以一定要记住，本次嘉年华是开在 N H 馆、三 H 馆、二点一 H 馆。这几个场馆位于四叶草北边的一半叶子，看地图的话，二号线徐静东二号口离得最近。但是就我上次 BW 的经历啊，届时可能会有交通管制的情况，并不一定每个口都能进站，所以请注意预留时间。本次购票同去年一样，使用会员购即可，最高档还是含伴手礼的五百九十八。那么基本信息介绍到这儿，我们来聊聊这次变化带来的影响。首先是英语联觉日场和夜场的选择，日间场的开演时间是十三点，散场时间是十五点半。按照往年惯例，检票时间在开场前的一到两个小时，也就是说十二点前就要检票。夜间场也是类似，开演时间十八点半，散场时间二十一点，下午五点可能就要开始检票。两个场次的问题是一样的，要么不好吃晚饭，要么不好吃午饭。相对而言啊，白天的时间安排看起来会更紧张一点。但是白日场的优点是散场时间比较阳间，夜间散场时间呢有些晚了。不过去年附近的地铁都延长了运营时间，所以不用担心回不了酒店。但晚上打车真的很遭罪。总之有利有弊吧。日场去的时候会比较。赶夜场走的时候会比较慢。其次是这回还是不推荐一日内特种兵旅游。如果要这么搞的话，只能选在五月三号和五月四号，只有这两天是两个活动重合的。
。可以考虑上午四通嘉年华，下午散场走高价去音律。对于大部分观众朋友来说，订酒店多住几天会是更舒适的选择。那么说到酒店的选择，我们这里参考了一下组内的方案设定情况，跟大家分享一下。音律和市中心的酒店我们暂时不考虑，因为市中心的酒店性价比实在是太低了。音律场地位于闵行区，公共交通不是很便利，而且音律也没有太大的早到需求，所以我们会优先考虑嘉年华附近的酒店，毕竟很多人啊是要去抢谷子的。四叶草周围的酒店绝大多数都是高档酒店或者民宿，高档酒店价格普遍在七百以上，性价比较低；民宿只要两百多，但是个人没住过，所以不好给出评价。少数一些中档酒店，也就是价格在三百到五百间，大部分已经被订满了，所以这时候应该退而求其次。大家可以考虑在二号线或者十号线延逊的酒店，性价比是相对比较高的。另外，选择在上海虹桥枢纽住宿的朋友注意，这块的中档酒店存在步行超时的风险。上次去不 W， 我就住在那里。晚上回去的时候，好死不死觉得三四公里也不算太远，结果到处都是修路，可劲绕圈。那天下小雨还刮大风啊，差点没给兄弟冻死。所以住在附近的朋友去地铁站最好优先考虑打车，而不是步行。最后到我们的美食推荐环节。去年我们推荐一家拉面馆，结果老板通过朋友联系到我，说是看到我们的视频才知道他们的店五一生意特别好的缘故。咱们这个年更节目啊是没有广告费的。可能唯一的报酬就是去年我离开上海的时候，在拉面馆吃了一顿霸王餐<咳>。那么今年我们也还是拜托闪猫老师推荐几家店，由于他写给我的消息实在是太多了，以至于我在犹豫要不要单独拉出来做一期。这次我们推荐的店有一部分是选在音律场馆所在的闵行区四叶草附近是没有的。当然，四叶草当天伙食可以直接在馆内解决，里面有好几家店啊是可以解决饱腹问题的。好，我们回到正题，开始介绍餐馆。第一家马格罗尼披萨屋位于昆山路，日式意大利家庭餐厅，萨利亚的上位版。闪老师吃了二十年，宝藏餐厅，推荐餐品非常多，我给你们数数：烤鸡翅一绝，皮脆多汁，各类意面可以根据你的喜好。提要求换面，比如你不喜欢通心粉，就可以换成细面，酱汁还是一样的。西西里肉酱芝士烤饭，如果喜欢东方一点啊，有火山牛肉炒饭。汤品精准，意大利牛肉浓汤，各种饮料都还不错。喜欢热巧克力的可以点他们家的瑞士巧克力牛奶，据说还有特色的热红酒。不过闪老师不喜欢喝酒，所以不好说推荐。等我去亲自探雷。这家店在昆山路，也就是北外滩边上。吃完饭还可以在老街上逛个街。第二家匠心小厨，闵行梅龙梅东菜市场。一家在菜市场里的小店，两个铺位，一个铺位吃豉油鸡，一个铺位吃广东早茶点心，价格比较便宜，就是环境不太行。有个说法叫梅龙三杰，它就是其中之一。陈老师说啊，这些点心都是现点现做，其中红米肠不给打包，因为打包了就不好吃了。第三家小月楼位于万辉广场，是正儿八经的吃晚饭、吃午饭的地儿。他们家的特色是“撅撅宝”，一种特别的粤菜。这个字是多音字，在这里念“撅”。不过我自己文案打字的时候，只有“者”打得出来。推荐菜品：黄鳝饭，所有除肥牛外的撅撅菜和好仔落。第四家，一祥敦煌楼，位于镇平路地铁站前甘肃知乎办。主打的就是一个西北菜牛羊肉，必是座上客。菜品里呢，必须推荐手抓羊肋条，新鲜，没有一丁点不好的味道。图里展示的是半斤，一个人吃一份啊，有点太多了。如果人多的话，可以按照一斤来点。除此之外，推荐菜还有大刀牛肉、牛肉拉面、葱爆羊肉。牛奶醪糟，也就是牛奶米酒，说是挺不错的。他们家还有个传统饮料叫杏皮茶，不算甜，但很清口，值得一试。那么我们刚才提到的都是外地菜啊，如果要吃上海本地特色，那最后肯定是要推荐米其林一星仁和馆的。但这家店呢，定价挺有上海特色的，所以大家可以把我们的建议纳入到考量范围内。这家店是人气菜馆，属于比较有时间余才能去吃的，排队会非常长，需要在大众点评里抢号。中午十点开抢，下午。五十三点半，推荐菜品是金牌红烧肉、椒白鳝丝、炖糟白水鱼，以及舍得。对，就是那道被有些网友诟病的素菜。这道菜是把菜鸡外面所有的老叶子去掉，只留嫩芯，用鸡油润炒。除此之外，他们家还有道招牌蟹粉捞饭，不过现在不是吃螃蟹的季节，我们就不推荐了。然后考虑到今年美罗城可能还会有方舟快闪活动，所以在之前推过的博多一星社拉面馆同一条地下街里
有一家卖鲷鱼烧的铺子，那里最好吃的就是章鱼大丸子，里面章鱼给的很足，趁热吃特别满足。到这里，安利环节就算结束了，最后祝大家都能成功抢到票，顺利搭上车。